Zaj, Sine in Svetova Duha. Amen. Gaspod s Vami. In s Duhom Tvojim. Zdravljamo, sostri. In še raz, za Tva vrenje, veliko pasta, moj pomnim naše grehi. Mi dumamo, da Tva štov Isus nam spasal čez Jevo stradanje, čez Jevo krest. In pa etmo, moj pomnim naše grehi. In za vsem srcem, mi prosim Boh vprašenje. Razkazavajec, za vsem srcem, vse što vse, ne bil pa bolje Bože, da bi mi mogli biti dostojna tudi s njim. Izpavedujem, Bogu vsem nakrišeno, i vam, bratje in sestri, što je mnoga se krišil, mislim slovom dira, in ne se rušenjem dabra, pa ma je vinje, pa ma je vinje, pa ma je veničajši vinje, pa eto mu prašu, blašenju prisnati v maju, vseh angelov in sveti, in vas, bratja in sestri, majnica apa mi, gospodu Bogu našem. Da pomiluj od nas vsemoguši Bog in prasti v krehi naši, da privedi od nas k žizni večni. Amen. Gospodi, 
Храни церковь Твою непрестанным благоволением. И поскольку без Тебя падает в грех смертный человек, помоги ему всегда отделяться от погубного, погубного и направляется к Спасителю. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует, единство Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Чтение из книги пророка Исаи. Слушайте Слово Господне, князя Судомские, внимай закону Бога нашего, народ Коморский. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как погрянное, как снег у белью, если будут красны, как пурпур, как вольну у белью, если сохотите и прослушайтесь, то будете вкушать благо земли, если же отречетесь и будете упорствовать, то меч прошрет вас. Ибо уста Господни говорят Слово Божье, благодарение Богу. Кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божье. Кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божье. Ни за жертвы Твои я буду укорять Тебя. Все сошения Твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома Твоего, ни козлов из дворов Твоих. Кто наблюдает за путем Своим, тому явлю я спасение Божье. Что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя? Кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божье. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божье. Кто наблюдает за путем своим, Тому явлю я спасение Божье. Слава Тебе, Слово Божье, Слава Тебе, Слово Божье. Отвергните от себя все грехи ваши, говорит Господь, и сотворите себе новое сердце и новый дух. Слава Тебе, Слово Божье, Слава Тебе, Слово Божье. 
Aspoň s vami. I sa duchom Tvojim. Čtenie Svetov Evangelia od Matfeja. Sláva Tebi, Gospodi. V to vremia Isus načal govoriť narodu i učenikám svojim i skazal. Na Mesejevom sedi, sedilišie sieli knižniki i fariseji. I tak, vse, što oni veljat vam sabludat, sabludajte i djelajte. Pa djelam, že ih ne postupajte, iba oni govorjat i ne djelajut. Svezivajut bremena tježolje i neudobna sinje i vazlagajut na pleči ludimi a sami ne hotit ni perstom dvinut ich. Vse že dela svoji delajut s tem, što bi videli ich ludi. Razširajut hranilišća svoji i uveličivajet vas krilija adježdi svojih, takše ljubjet pred vas ležanje na perstvah, peršestvah i pred sedanje v sinagogah i privedstvije v narodah v sobranjah i što bi ljudi zvali ih učitelj, učitelj. A vi ne nazivajete s učiteljmi, je ba din u vas učitelj, Hristos. Vse že vi, bratje, i atsom sebi ne nazivajete nikomu na zemlje, je ba din u vas, atjec katori na nebesah. I ne nazivajte s nastavnikami, iba adin u vas nastavnik, Hristos. Bolši iz vas, da budet vam sluga. Ima kto vazvišajet sebja, to unižen budet. A kto unižajet sebja, to vazvisica. Slova gospodnja. Hvala tebi, Hristi. Все это время Великого Поста. Это время, когда мы размышляем от этого, что Бог желает нам спасает. И это так важно, что мы, правда, мы это понимаем. Бог желает нашего спасения. Он хочет, что мы все к Его дети будем с Ним. И это, конечно, не, не, не подходит за нашего логика, потому что мы желаем штрафует, кто плохо. Мы хотим, что всех плохих людьми из этого земля, они погибнут. Чтобы были только хорошие, что остается. Я всегда думаю, ладно, когда, тогда кто будет остается? Будет кто-то вообще на земле после этого очищения? Ну, по-нашему, конечно, потому что я добрый и они злые. Но перед Богом мы все крешники. И это нам говорит тоже эти чтения сегодня, так красивые. Тоже если наши грехи были бы красные, он делает чистый. Тоже если мы согрешили так сильно, что даже по-человечески упования нет, тогда только начинается милосердие Божие. Ах, это так красиво. Вообще это чтение идеально для, для, для воскресения милосердия Божия. Потому что как раз от этого, и если будут грехи ваши, как багранная, как снег в белью. Ах, как красиво. Мы, мы даже, это приятно только слышать, это Бог готов делать все чистое опять. Для нас, католиков, хватит один хороший святой исповедь. И мирение меняет жизнь. Конечно, мы должны раскаивать наши грехи. Потом Бог дает нам такая чистота, как только у ангелов. Ладно, мы будем сразу грешить опять, потому что мы грешники, мы слабые. Но все равно Он всегда готов нам простить. За каждый святой месса. Дважды во время святой месса, ладно, трижды, если мы принимаем причастие, у нас есть прощение грехов. В течение каждой святой месса. Конечно, не смертельный грех. Но даже в кресте по, по концилию, по собору трендинский, даже 
если мы принимаем причастие на, на смертельный грех. Это простит, это грех, но все равно это сам грех принимает причастие недостойный. Поэтому нам есть исповедь. И это так важно, что мы это понимаем. Бог готов слышать твои исповедь каждый день, тысячу раз в день, если нужно. Он так много тебя любит. Бог не хочет, чтобы мы погибли. Он не хочет штрафует нам. Он не хочет, чтобы, чтобы все эти плохие будут убиться сразу. И это Он не желает никогда. Он любит каждый из нас бесконечно. И это все красиво слышится, до когда мы крещим. И потом сразу приедет Сатана за это искушение. Первое было искушение, что мы крещим. Хорошо, это мы знаем. В этот момент до греха кажется, что это, это ничего страшного, это мелочей, почему нет? Ладно, один раз никто знает. После греха он приедет и скажет, ты такая самая плохая, что есть, и ты не можешь спасться. Ты, ты называешь себя католик, и ты делал такие грехи. То и то не был правда, да, Сатана. Не был мелочей, наверное, до греха нашей. И все равно это тоже не так великий, большой греха, что Бог не готов нам сразу простить. Ну, он не жец. Он никогда не, неправда скажет. Никогда. И все равно это нам легче верит. Это, ну, я не достойный. Мне стыдно. Недавно мне был кто, а, говорил со мной, и он сказал, да, я уже давно не был в церкви, но мне стыдно было. Зачем стыдно? Раз Бог тебе не видит, тоже, если ты не приедешь в церковь, раз Бог забил тебя и не заметил, что ты грешник, Он все равно все время знал. И Он все время все равно приглашал тебя. Давай, сыночек, приди обратно. Я жду тебе. О, это так красиво. Подумал от всех этих притчей Иисуса, когда Он говорит, где Он постоянно покажет это любовь Божия, что Бог готов простить. И это, наверное, за наше время один из самых-самых важных посланий, что мы это понимаем. Бог готов тебе простить. Каждый раз. Тоже сегодня. Еще раз. И тоже завтра. Еще раз. Потому что Он любит тебя. И единственное, что Бог хочет, это чтобы мы меняем жизнь. Мы решаем оставить все, что был, все, что не божественный. И каждый раз, тоже за мелочей, каждый раз, когда мы скажем нет от греха, мы уже положили еще один камень в Царство Божие, что мы должны строить через нашу жизнь. Конечно, каждый раз, когда мы решаем грешить, мы убираем. Но Бог хороший строитель. И поэтому Он можно делать из этой мелочей, что мы даем Ему, Он можно строить что-то больше что-то красивого. Нам нужно только это живая веру на Его милосердие. Кто, не, кто сомневает от милосердия Его, я бы советовал, купите или найдете а, Деяние Святая Фаустина Ковалска. Ах, это что-то очень красивое, как Иисус говорил к ней от Его милосердия. И кто не понимает это милосердие Божие, кто думает, это не может быть, тогда почитайте. Почитайте, размышляйте, помолитесь. И вы будете заметить, что Божье милосердие много, много больше, чем мы думаем, чем мы представим даже. и сестры. В нашей совместной молитве попросим Отца Небесного, дабы Он услышал наши смиренные молитвы. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей. Отче Небесный, Сын Твой заповедал бодрствовать и молиться, сотелай да бы в это святое время все христиане к Тебе направляли свои помышления. Помилуй нас, Боже, 
Да велика е милости Твои, Боже, крестной смертью Сын Твой принес спасение человечеству. Дай всем людям в Его кресте обретать надежду и мир. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, Господи, дарующий благодать смиренным. Прости нам наше жестокосердие и подай слезы раскаяния. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей. Отче, Ты прощаешь тех, кто сам полон прощения. Помоги нам любить тех, кто нас ранит, обещает и ненавидит. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, Господи, благой и много милостивый, научи нас всем сердцем искать то, что истина свята и благородна. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей. Всемогущий Боже, Духом Своим, обновляющий все, Обнови и нас в это благодатное время и внеми глаз умоления наших через Христа Господа нашего. Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Да примет Господь жертву из рук Твоих, во хвалу и славу имени Своего, равна и на пользу нашу и всей Церкви Своей Святой. Господи, милостиво, соверши этим таинством. В нас освящение Твое, да очистит оно нас, от пороков земных и приведет гад к дарам небесным через Христа Господа нашего. Аминь. Господь с вами. И с Духом Твоим. И с сердца. Имеем их у Господа. Вас благодарим Господа Бога нашего. Достойна это и праведна. Поистине достойна и праведна должна и спасительна. Нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Всятой, Всемогущий Вечный Божий. Ты спасительно установил чарм Твоим это особое время, дабы они вновь обрели чистоту души и, избавившись от беспорядочных желаний, так использовали приходящие, дабы сильнее соединиться с нечем. Поэтому со всеми святыми и ангелами и мы Тебя восхваляем, непрестанно взывая.
Святий Господи, источник всякой святости. Поэтому просим, освети эти дари Духом Твоим, подобно России нисходящей, дабы они стали для нас телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Он же добровольно предавая себя на страдания, взял хлеб и Тебе воснося благодарение, преломил и полдал ученикам своим, говоря, «Примите, вкусите от Него все, ибо это есть тело Мое, которое за вас будет предано». Подобным образом после вечера взял также чашу и вновь воснося тебе благодарение, он полдал ученикам своим, говоря, примите и пейте из него все, ибо это есть чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во вкушение грехов. Это совершайте в память обо мне. Смерть Твою воссвящаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, поколе Ты придешь. Поэтому, вспоминая смерть и воскресение Его, Тебе, Господи, приносим хлеб жизни и чашу спасения, и благодарим Тебя, ибо Ты удостоил нас стоять пред Тобою и служить Тебе. И смиренно молим, чтобы, причащая стена и крови Христа, мы были собраны Духом Святым воедино. Помни, Господи, о Церкви Твоей, распространенной по всей земле, и содела ее совершенной плиты, вместе с Папой нашим Франциском, и епископом нашим Адемием, и всем духовенством. Помни и также, братьев и сестер наших, кусочек в надежде воскресения, и всех почивших в Твоем милосердии, и допусти их всех в лица Твоего. Просим, помилуй нас всех, дабы вместе с блаженной Богородицей Дева Марии, блаженным Иосифом ее обручником, блаженными апостолами и всеми святыми, от века Тебе угодившими, мы удостоились быть участниками вечной жизни, и Тебя восхваляли и прославляли через Сына Твоего Иисуса Христа. Через него и с ним и в нем, Тебе, Богу, Отцу Всемогущему, Единстве Духа Святого, Всякая честь и слава Во все веки веков. Позитивными заповедями в Тахновлоне и божественным наставлением на учение Тезаем говорит, Отче наш, Суши на небеса, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. 
от нас просим Тебя, Господи, о всякого зла. Даруй милостиво мне в отны наши, дабы укрепло мне сильную милосердие Твоего. Мы были всегда свободны от греха и огражены от всякого смотения, ожидая блаженного упования пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим, «Не расставляю вам, не мой даю вам, не всирай на грехи наши, но на веру церкви Твоей, и по воле Твоей благоволю милить им единицею, и живущий, и царствующий во веки веков». Аминь. Мир Господа будет всегда с Вами. И с Духом Твоим. Дайте друг другу. Вот Агнец Божий, вот отъемлющий грехи мира, блажен из вами на вечеру Агнеца. Господи, я не достой, чтобы Ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и рецелится душа моя.
Просим Тебя, Господи, пусть Твоя священная трапеза Твоя подаст нам возрастание в благочестии и неустанную помощь в благовольнении Твоего через Христа Господа нашего. Аминь. Матер, Тебе принадлежу отныне и навеки с Тобою и через Тебя. Я хочу навсегда принадлежать Господу нашему Иисусу Христу. Господь с вами. И с Духом Твоим. Благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Идите, Месу, соверши нас. Благодарение Богу. Номер 199. Пречистая и пресвятая, царица и нежная мать, Ангел Михаил, защити нас битве против лукавств и козни дьявола, будь нам заступником, да повелит ему Господь, смиренно молим, а ты, князь небесного воинства, силой Божьей вергни по сатану и других злых духов, бродящих по миру, на погибель душам. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.